হাই আমি কবিতা আমার আজকের ব্লগে সকলকে ওয়েলকাম এসে গেছি আমরা জন হ্যাংকক টাওয়ারের কাছে ওখান থেকেই শিকাগোর টপ ফ্লোর থেকে কেমন লাগে পুরো সিটিটাকে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে দেখতে সেটা দেখার জন্যই এসছি জন হ্যাংকক টাওয়ারের জন্য যে বাস স্টপে যে নামা দরকার সেখানে নেমে আমরা এখন হেঁটে যাচ্ছি হ্যাংকক বিল্ডিংয়ের দিকে এখানে যেহেতু আমার হাজব্যান্ড অনেক দিন ছিল এই ঠিক হ্যাংককের অপোজিটেই তো ও এই সব জায়গার স্মৃতিচারণা করতে করতে যাচ্ছে আর আমাকেও অনেক কিছু বলছে এই জায়গার সম্পর্কে এই চিজকেক ফ্যাক্টরি কিন্তু ইউএসএতে ভীষণ ফেমাস এখানেও দেখছি ভেতরে লোক পুরো ঠাসা ভরে আছে যদিও ঠান্ডার জন্য বাইরেগুলো খালি আর আমাদের ভার্জিনিয়াতেও একটা আছে চিজকেক ফ্যাক্টরি ওটাও কিন্তু প্রত্যেকের খুব পছন্দ মানে এদিককার মানুষজন চিজকেক ফ্যাক্টরিতে খেতে খুব পছন্দ করে ওখানেও দেখি প্রায় ভিড় লেগেই থাকে আর এই যে এই চার্চটা এই চার্চটাও এখানকার অনেক বড় চার্চ অনুপম এই চার্চেও কিন্তু অনেকবার গেছে ফটো নিয়েছে সেটাই ও বলতে বলতে যাচ্ছে আমাদেরকে হ্যাংকক টাওয়ারের ওপরে যেতে গেলে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে হবে নিচে নামছি এখন আমরা নিচে নেমে একদিকে আছে চিজকেক ফ্যাক্টরি আর আরেকটু আগে গেলেই আমরা হ্যাংকক হ্যাংকক টাওয়ারের টপ ফ্লোরে যাওয়ার জন্য টিকিট পেয়ে যাব এই যে এখানে লেখাই আছে থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি শিকাগো আর এখানে লেখাই আছে টিল্ট ক্লাউড বার এখানে টিকিট পাওয়া যায় এই বিল্ডিংয়ের ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে ক্রিসমাসের জন্য একটা দারুণ ডেকোরেশন করা আছে এটার ফটো না নিয়ে এটাকে চোখ এড়িয়ে আর চলে যেতে পারলাম না এই সুন্দর ক্রিসমাস ডেকোরেশনের অনেক ফটো আর ভিডিও নিয়ে এখন আমরা যাচ্ছি টিকিট কাউন্টারের দিকে ফাইনালি অনুপম টিকিট কেটেও নিয়েছে ভিবানেরও টিকিট লেগেছে তবে ভিবানের একটু কম লেগেছে আমাদের থেকে আমাদের এখানে টিকিট লেগেছে পার পারসন ফিফটি ডলার করে আর ভিবানের জন্য লেগেছে থার্টি এইট ডলার টিকিট কেটে এখন আমরা এসকালেটারে যাব এসকালেটারে করে আমরা নাইনটি সিক্স ফ্লোরে যাব কিন্তু যেতে যেতেই দেখুন দু সাইডে কি সুন্দর শিকাগোর ভিউ দেওয়া আছে শিকাগো সিটির পুরো হিস্ট্রি কেন এটা ফেমাস সিটিটা তার নানা রকমের যে এত ভাইব্রেন্ট কেন সিটিটা নানা রকমের হিস্ট্রি দু সাইডে আপনি দেখতে পাবেন দেওয়ালের এত সুন্দর এটা বানিয়েছে এটা দেখে আমার ঠিক নিউ ইয়র্কের আমরা যখন টপ ফ্লোরে ওয়ান ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে দেখতে গেছিলাম ওখানেও চারিধারে যে ব্যাপারটা করা হয়েছিল নিউ ইয়র্ক ভাইভস দেওয়া হয়েছিল ফটোর মাধ্যমে ভিডিওর মাধ্যমে এখানেও একই জিনিস ঠিক করা আছে তবে শিকাগো নিউ ইয়র্কের থেকে অনেকটাই পিসফুল নিউ ইয়র্কের মতো অত বেশি ক্রাউড অত চ্যালপ্যাল নেই সিটিটার একটু ক একটু শান্ত সিটি স্কাই স্ক্রেপার আছে ভিজিটার্সও আছে কিন্তু খুব ডিসেন্ট ক্রাউড এখানে ওই জন্য ভালো লাগে এটা বেশি
ভেতরে টিকিট চেক করিয়ে আমরা চলে এলাম এসকালেটারে এখন আমরা নাইনটি ফোর্থ ফ্লোরে যাব আমি এতক্ষণ নাইনটি সিক্সথ বলছিলাম কিন্তু এটা নাইনটি ফোর্থ ফ্লোর থেকে ভিউ দেখা যায় পুরো ওপরে যে কি হয় তার একটা ডিটেলস এই লিফটে এখানে স্ক্রিনে দেওয়া আছে পুরো সিটির ভিউ বা আরও কিছু যা যা ওপরে দেখা যায় এই যে একটা টিলটেড ক্লাউড বার এটাকেই বলে এটা এটার জন্যই আমাদের একটু বেশি টাকা লাগলো আর কি আর এই অবজারভেটারিটা হচ্ছে নাইনটি ফোর্থ ফ্লোরে সরি আমি নাইনটি সিক্স বলেছিলাম আগে এটা নাইনটি ফোর্থ ফ্লোরে তো এবারে লিফট আমাদের খুলে গেল ভেতরে যাচ্ছি লিফট থেকে বের হতেই এখানেও একটা সুন্দর ক্রিসমাস ট্রি একটা ছোটোখাটো ক্রিসমাস ডেকোরেশন ডেকোরেশনটা এত সুন্দর বানিয়েছে আর ওপরটা যেহেতু পুরো গ্লাসের তাই নিচের ডেকোরেশনের পুরোপুরি রিফ্লেকশন ওপরে দেখা যাচ্ছে এটার জন্যই এটা আরও মোহময়ী হয়ে উঠেছে জানলা দিয়ে বাইরে দেখলেই শিকাগোর থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ দেখা যায় এত সুন্দর বাইরেটা আগে ভেতরটা দেখিনি এখানে অনেক কিছু রাখা আছে শিকাগো রিলেটেড টি শার্ট মাস্ক স্কাপস তারপরে এখানে কিছু কিছু কি রিং আছে ফ্রিজ ম্যাগনেট আছে অনেক কিছুই জিনিস রাখা আছে এগুলো এখানে কিনতে পারা যায় প্রত্যেকটাতে শিকাগো লেখা আছে তো এই জিনিসগুলো পরে আমি দেখছি আগে আপনাদের আমি বাইরেটা দেখাই দেখুন কি ম্যাগনিফিসেন্ট ভিউ দেখুন এখানে যে ওয়াটার বডিটা দেখা যাচ্ছে এটা হচ্ছে লেক মেসিগান শিকাগো সিটি লেক মেসিগানেরই সাউথ ওয়েস্টার্ন শোরে অবস্থিত শিকাগো সিটি ওয়ান হান্ড্রেড সেভেন্টি সিক্স মিটার অ্যাবাভ দ্য সি লেভেল লেক মেসিগান হচ্ছে ওয়ান নাইনটি কিলোমিটার ওয়াইড এবং ফোর নাইনটি ফাইভ কিলোমিটার লং আর এটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ডের ফিফথ লার্জেস্ট ফ্রেশ ওয়াটার বডি দেখুন কি সুন্দর লাগছে দেখতে চারিধারটা এখন যে জায়গাটা আমরা দেখতে পাচ্ছি এই জায়গাটার নাম হচ্ছে নেভি পিয়ার আর এখানে যে হুয়েলটা দেখা যাচ্ছে এটার নাম হচ্ছে সেন্টেনিয়াল হুয়েল আর এখানে যে বড় বড় উঁচু উঁচু বিল্ডিংগুলো দেখা যাচ্ছে এগুলো হচ্ছে এখানকার সব বড় বড় বিজনেস বিল্ডিং এত সুন্দর ভিউ আমরা দেখলেও ভিমান একটা এখানে সাদা মাটা শুভে নিয়ে তুলে বলে ওটাই ওর চাই ভিবানার কিছুতেই মানল না ওই সাদা হোয়াইট কালার এরটাই নিল আর এখানে দেখুন শিকাগো গ্লোব রাখা আছে কি সুন্দর না আর চলুন এবার আপনাদের অন্য সাইডগুলো দেখাই এই যে এখানে আমি ভিডিও করছি আমাকে ওপরে দেখা যাচ্ছে এটা একটা গ্লাসটা খুব সুন্দর নিচে যা যা হচ্ছে সব জিনিস ওপরে রিফ্লেক্ট করে
শিকাগোর এই সুন্দর থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি ভিউ দেখার পর এখন আমরা যাচ্ছি রিয়েল টাইম এক্সপিরিয়েন্স করার জন্য আমরা এখন যাচ্ছি টিলটেড ক্লাউড বারের দিকে এই যে হ্যান্ডেলগুলো এখানে দেখা যাচ্ছে এগুলো ধরে দাঁড়াতে হবে আর বিল্ডিংটা মানে ওই দেওয়ালটা নাইনটি ডিগ্রি নিচের দিকে হেলে যাবে হেলে যাচ্ছে যখন তখন ওইটা ধরে আপনাকে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে একদম ওটা যেন নিচে যে রোড আছে তার ওপর প্যারালাল হয়ে যায় আমার এখন দেখে গা ছমছম করছে মনে হচ্ছে আমার দ্বারা এটা পসিবল না আগে যতটা স্পোর্টিংলি নিয়েছিলাম এবং টিকিটটাও কেটেছিলাম ওই জন্যই এখান থেকে ভিউটা দেখবো বলে উইলস টাওয়ার থেকে না দেখে বিকজ অফ দিস এটা করার জন্যই আমি এখানে এসছি কিন্তু এখন আমি যা দেখছি আমার এক ফোটা সাহস নেই যে আমি এরকমভাবে ধরে দাঁড়িয়ে বিল্ডিংটা হেলবে আর সেটা দেখবো আমার পক্ষে মনে হচ্ছে সম্ভব না যেহেতু এখানে এগুলো করার সময় ফটো বা ভিডিও অ্যালাউড না তাই আমি আমার নিজেরটা দেখাতে পারছি না কিন্তু অন্য দেখিয়ে দিচ্ছি আপনাদের জন্য যে কীরকম এক্সপিরিয়েন্সটা হয় দেখুন বিল্ডিংটা এখন কীরকমভাবে ওই ওয়ালটা নাইনটি ডিগ্রির নিচের দিকে হেলে যাবে এখানে এনারাই শুধুমাত্র ফটো বা ভিডিও নিতে পারেন এদের থেকে নিজেদের ভিডিওগুলো টাকা দিয়ে কিনতে হবে এটাও এই জন্যই ঠিক মানে নিজেদের ক্যামেরা অ্যালাউড না এখানে বা নিজেদের ভিডিও নিজেদের নিজেরা করতে পারবে না এদের থেকে নিতে হবে এবং ফটো নিতে গেলে ফিফটি ডলার দিতে হবে আর ভিডিও নিতে গেলে এক্সট্রা আবার ফিফটি ডলার দিতে হবে এবারে আসছে আমাদের টার্ন আর যা ভেবেছিলাম আমার দ্বারা পসিবল হয়নি অনুপমই করেছে শুধু আর এখানে ভিডিওতে খুব ভালো বোঝা যাচ্ছে না যে বিল্ডিংটা হেলছে এটা খুব ভালো ভিডিওতে আসছে না যাই হোক তো বিল্ডিংটা কিন্তু হ্যালে এবং সেটা যথেষ্ট ভয়াবহ সবার দ্বারা পসিবল হয় না এখন আমরা ঘুরে ফিরে বাড়ি যাব তো অনেকটাই সন্ধে হয়ে গেছে এই যে দেখুন ক্রিসমাসের জন্য কি সুন্দর সাজিয়েছে চারিদিক গাছগুলো এত সুন্দর লাইটিং করেছে দেখতে খুবই ভালো লাগছে এই জায়গাটা হচ্ছে ঠিক এয়ারপোর্টের কাছাকাছি জায়গা এখান থেকে একটু আগে মানে প্রায় আধ ঘন্টার জার্নি করে যদি আগে যাওয়া যায় বাসে করে তাহলে ডেভন স্ট্রিট পাওয়া যায় ডেভন স্ট্রিট হচ্ছে ইন্ডিয়া বাংলাদেশ পাকিস্তানিদের জায়গা ওখানে প্রচুর ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি এবং এবং বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট খাবার দাবারের জিনিস আমাদের জুয়েলারি আমাদের জামা কাপড় সমস্ত কিছু পাওয়া যায় তার জন্যই আমরা এই দিকে এসছি কিন্তু বাসে যেতে গেলে দেখলাম অনেক টাইম লেগে যাবে তাই আমরা এখন ক্যাবের জন্য এখানে ওয়েট করছি ডেভন স্ট্রিটে গরিব নবাজ বলে একটা পাকিস্তানি রেস্টুরেন্ট আছে যেটা ভীষণই ফেমাস খাওয়া দাওয়ার জন্য ভাবছি ওখানে যে একটু খাওয়া দাওয়াটা এক্সপিরিয়েন্স করি কারণ এত অনুপমের মুখে তার নাম শুনেছি বা প্রত্যেকের ডেভন স্ট্রিটে নামি রেস্টুরেন্ট বলতে গেলে গরিব নওয়াজ পাকিস্তানি রেস্টুরেন্টের নাম সব্বাই এক কথাই বলে তাই ওখানে রেস্টুরেন্টে আজকে একবার খেয়ে এক্সপিরিয়েন্স করি কীরকম আমরা ডেভন স্ট্রিট থেকে এখন ফিরছি গরিব নওয়াজে খেলামও কিন্তু যা ভেবেছিলাম তার একদমই উল্টো অপোজিট যা খাবার ভেবেছিলাম যাই না বিরিয়ানির কোনো স্বাদ সোয়াদ ছিল না একেবারে ব্লান্ট বোধ হয় এখানকার লোকরা একটু অমনি খেতে পছন্দ করে করে বলে ওই স্টাইলেই বানিয়েছে কিন্তু আমাদের ইন্ডিয়ানদের জন্য একেবারেই মানে ভালো লাগেনি ওখানে চিকেন ফ্রাইজ অ্যান্ড ফ্রেঞ্চ ফ্রাইজ বিমানের জন্য ওটা ভালো ছিল কিন্তু আমাদের জন্য যে খাবারই আমরা নিয়েছি একদম টেস্টলেস লেগেছে আমার স্পেশালি আমাদের জন্য যাদের একটু স্পাইসি খাবার পছন্দ তাদের জন্য একদম ব্লান্ট লাগবে খেতে এখন আমরা বাড়ি ফিরছি আর আজকের মতো ব্লগটা আমি এখানেই শেষ করছি আজকের ব্লগটি যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটি লাইক কমেন্ট শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দেবেন আর আমার সাথে থাকবেন ধন্যবাদ